ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ പുതിയ റെസിപ്പിയിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ റെസിപ്പി ബീഫ് റോസ്റ്റ് ആണ് സാധാരണ ബീഫ് റോസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ സവാളയൊക്കെ കുറെ സമയം ഇളക്കിയെടുക്കണം വളരെ തിന്നായിട്ട് സ്പൈസ് ചെയ്യണം പിന്നെയും പിന്നെയും ഓയിൽ ചേർക്കണം അങ്ങനെ കുറെ ഹൈ പ്രോസസ്സിന് ശേഷമാണ് ബീഫ് റോസ്റ്റ് നമ്മൾ ടേസ്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ബിസി ഉള്ള ദിവസങ്ങളിലൊന്നും ബീഫ് റോസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാനും പറ്റില്ല അപ്പൊ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ നിങ്ങൾ ബീഫ് റോസ്റ്റ് ഫ്രൈ നോക്കൂ നിങ്ങൾ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ ബീഫ് റോസ്റ്റ് റെഡി ആയിട്ട് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഫ്രൈ ആയിട്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ ഒരുപാട് സമയം സവാള ഇളകി കഷ്ടപ്പെടുകയും വേണ്ട ഒരുപാട് എണ്ണയും ചിലവാകില്ല അപ്പൊ ഈ രീതിയിൽ ട്രൈ നോക്കൂ ഞാൻ വീട്ടിൽ ഓരോ റെസിപ്പി ട്രൈ ചെയ്യുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന എന്തെങ്കിലും പൊടിക്കൈകൾ കണ്ടുപിടിക്കും അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം ഒന്ന് പരീക്ഷിച്ച് നോക്കിയ ഒരു ഷോർട്ട് കട്ട് മെത്തേഡ് ആണ് ബീഫ് റോസ്റ്റിന്റേത് അപ്പോൾ പുറത്ത് കിട്ടുന്ന അതേ ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ് നമ്മൾ പുറത്ത് കിട്ടുന്ന ബീഫ് റോസ്റ്റിന്റെ പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് അല്ലേ നല്ല ഡാർക്ക് കളറും ആണ് നല്ല ഡ്രൈ ഫ്രൈ ആണ് അപ്പൊ അതേ ടേസ്റ്റ് ആണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ട്രൈ നോക്കൂ റെസിപ്പി ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ അഭിപ്രായം അറിയിക്കാൻ മറക്കരുത് പിന്നെ പുതുതായിട്ട് ആരെങ്കിലും കൂട്ടുകാർ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ചാനലിൽ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വെൽക്കം ടു അവർ ഫാമിലി ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും റെസിപ്പി ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും പിന്നെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം അറിയിക്കാനും മറക്കരുത് അപ്പോൾ നമ്മൾ വേഗം നമ്മുടെ റെസിപ്പിയിലേക്ക് പോകാം കീപ്പ് ഓൺ വാച്ചിങ് ഗൈസ് ഒരു കിലോ ബീഫ് നന്നായിട്ട് വാഷ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടി പിന്നെ കുറച്ച് കറിവേപ്പില പിന്നെ ഒരു പത്ത് പന്ത്രണ്ട് ചെറിയുള്ളിയാണ് ഓപ്ഷണൽ ആണ് ചേർത്ത് കൊടുത്ത ടേസ്റ്റ് കൂടുതലാണ് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി പിന്നെ മുക്കാൽ ടേബിൾ സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി കുറച്ച് സ്പൈസി ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് ടേസ്റ്റ് കൂടുതൽ ഒരു സ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളി അത് ചോപ്പ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഒരു സ്പൂൺ ഇഞ്ചി പിന്നെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ വെളിച്ചെണ്ണ ചേർത്ത് കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് ആണ് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ആക്കി എടുക്കാം അപ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം കുക്കറിലേക്ക് ഒരു സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കൂടെ തന്നെ ബീഫ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഫ്ലെയിം ഓൺ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ മൂടി വെച്ച് ഒരു അഞ്ച് വിസില് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഓരോരുത്തരും വാങ്ങണ ബീഫിൻ്റെ വേവൊക്കെ ഡിപ്പെൻസ് ആണ് ആദ്യം ഒരു മൂന്ന് വിസില് കൊടുക്കുക വേവായില്ലെങ്കിൽ മാത്രം എക്സ്ട്രാ വിസില് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഞാൻ വാങ്ങണ ബീഫിന് മിക്കവാറും ഒരു അഞ്ച് വിസിലൊക്കെ അടിച്ചെങ്കിലേ വേവായിട്ട് കിട്ടുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്കത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ അഞ്ച് വിസില് വന്നതിന് ശേഷം സ്റ്റീം നന്നായിട്ട് പോയിട്ടുണ്ട് നമുക്കൊന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ നന്നായിട്ട് കുക്കായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ബീഫ് വേവിക്കാൻ വയ്ക്കുമ്പോൾ ഒട്ടും വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല വെള്ളം ഒട്ടും ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് വെള്ളം ഇറങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ബീഫ് റോസ്റ്റിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സവാള ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ തീരെ ചെറുതായിട്ട് സ്ലൈസ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം പോലെ നിങ്ങൾക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഒരു കിലോ ബീഫ് റോസ്റ്റിന് നാല് മീഡിയം സൈസ് സവാള കറക്റ്റാണ് സവാള കുറച്ചുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു ബീഫ് റോസ്റ്റിന് നല്ല ടേസ്റ്റ് കിട്ടുള്ളൂ സവാള ഇതിലും കുറഞ്ഞു പോകരുത് കേട്ടോ അപ്പം നമ്മൾ ഈ സവാള വരട്ടിയെടുക്കണില്ല അപ്പം ഞാൻ ഇന്ന് കട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം കാണിച്ചു തരാം സവാള എന്താ ചെയ്യാൻ പോകണമെന്ന് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ബീഫ് മാറ്റി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ബീഫ് കുക്ക് ചെയ്ത സെയിം കുക്കർ തന്നെയാണ് നമുക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത സവാള നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ വരുന്നവരുടെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ സവാള വഴറ്റിയെടുക്കണമെങ്കിൽ രണ്ട് സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണയേക്കാളും ഒരുപാട് എണ്ണ കൂടുതൽ വരും അപ്പോൾ നമുക്ക് മൂട് വെച്ച് രണ്ട് വിസിൽ കൊടുക്കാം അപ്പോഴേക്കും സവാള നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് കുക്കായിട്ട് കിട്ടും ഇപ്പോൾ രണ്ട് വിസിൽ കൊടുത്തതിന് ശേഷം സ്റ്റീമൊക്കെ നന്നായിട്ട് പോയിട്ടുണ്ട് നമുക്കൊന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ സവാള നന്നായിട്ട് വെവായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് തവി വെച്ചിട്ട് സവാള നന്നായിട്ട് നോടച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോഴേക്കും സവാള നല്ല മെൽറ്റായിട്ട് തന്നെ വരും ഇപ്പോൾ ഞാനൊരു പാൻ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ
അപ്പോൾ അഞ്ച് മിനിറ്റ് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുത്താൽ മാത്രമേ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയുടെ ആ ഒരു പച്ച ടേസ്റ്റ് മാറി കിട്ടുള്ളൂ ഇനി ഇതിലേക്ക് മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നല്ല എരിവുള്ള മുളക് പൊടിയാണ് കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ അല്ല അപ്പോൾ മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എരിവൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം അനുസരിച്ച് മാറ്റം വരുത്താം പക്ഷേ ബീഫ് റോസ്റ്റൊക്കെ കുറച്ച് സ്പൈസി ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ ആ ഒരു പെർഫെക്റ്റ് ടേസ്റ്റ് കിട്ടുള്ളൂ ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് മല്ലിപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇളക്കി ആ ഒരു മല്ലിപ്പൊടിയുടെ പച്ച ടേസ്റ്റ് ഒന്ന് മാറ്റിയെടുക്കാം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗരം മസാല കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഗ്രാമ്പു പട്ട ഏലയ്ക്ക തക്കോലം കുരുമുളകൊക്കെ പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ള വീട്ടിലെ ഹോം മെയ്ഡ് ഗരം മസാലയാണ് അപ്പോൾ അത് കയ്യിലില്ലാത്തവർ പുറത്തു നിന്ന് വാങ്ങണ മീറ്റ് മസാല ചേർത്ത് കൊടുത്താലും മതി പക്ഷേ കുറച്ചുകൂടെ ഫ്ലേവറൊക്കെ കൂടുതലുള്ളത് വീട്ടിൽ തന്നെയുള്ള ഗരം മസാലയ്ക്കാണ് അപ്പോൾ ഒന്നുകൊണ്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ പൊടികളൊക്കെ നന്നായിട്ട് വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതിലേക്ക് പെരുഞ്ചീരകം പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് ഫെനൽ സീഡ്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ മിക്സിയിൽ ഫ്രഷ് ആയിട്ട് പൊടിച്ചെടുത്തതാണ് അപ്പം നമ്മൾ ഗരം മസാല ചേർത്ത് കൊടുത്തെങ്കിൽ പോലും പെരുഞ്ചീരകം സെപ്പറേറ്റ് ഒന്ന് പൊടിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ ആ ഒരു ബീഫ് റോസ്റ്റിന് പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാത്തവരെ പെരുഞ്ചീരകം ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നോക്കൂ ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു മുക്കാൽ ടേബിൾ സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാം അപ്പം നല്ല സ്പൈസിയാണ് നമ്മുടെ ബീഫ് റോസ്റ്റ് എങ്കിൽ മാത്രമേ ആ ഒരു നല്ല ടേസ്റ്റ് കിട്ടുള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് ബീഫ് നേരത്തെ വേവിച്ചെടുത്താൽ അതിൻ്റെ ബീഫ് സ്റ്റോക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ആ ബീഫ് വേവിച്ച വെള്ളമാണ് അപ്പം മസാലയൊക്കെ ഈവനായിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ആയി വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ബീഫ് സ്റ്റോക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് നമുക്ക് തീ ഒന്ന് കൂട്ടി വെച്ചതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഗ്രേവിയുടെ കളറൊക്കെ മാറി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാനൊരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇളക്കി കൊടുത്തേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നല്ല ഫൈനായിട്ട് നമ്മുടെ ഗ്രേവി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ വേവിച്ചെടുത്ത ബീഫ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ തീ അല്പം കൂട്ടി വയ്ക്കാം അതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഈവനായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ആക്കി എടുക്കാം അപ്പോൾ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ബീഫ് ഒന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇന്ന് നമ്മളിതിലേക്ക് ഒട്ടും എണ്ണ ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഗ്രേവിയിൽ അത്യാവശ്യം നല്ല എണ്ണയുണ്ട് അപ്പോൾ തീ ഒന്ന് കുറച്ച് വെച്ചതിന് ശേഷം അടിഭാഗം മുകളിലായിട്ടും മുകൾ ഭാഗം അടിയിലായിട്ടും ഇടയ്ക്കൊന്ന് മാറ്റി കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ കറക്റ്റ് ഫ്രൈ ആയിട്ട് തന്നെ കിട്ടും ഇപ്പോൾ ബീഫ് റോസ്റ്റ് റെഡി ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് വെച്ചതേ ഉള്ളൂ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് രണ്ടാം ഒന്ന് പ്രാവശ്യം അടിഭാഗം ഒന്ന് മുകളിലായിട്ടൊന്നും മറിച്ചിട്ട് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ എണ്ണയൊന്നും ഒട്ടും ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ നല്ല ഡ്രൈ ഫ്രൈ ആയിട്ട് തന്നെയാണ് വന്നേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ക്യാമറയിൽ കറക്റ്റ് കളർ കാണുന്നുണ്ടോ എന്നറിയില്ല നല്ല ഡ്രൈ ആയിട്ട് നല്ല ഡാർക്ക് ആയിട്ട് തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കൊരു സെർവിംഗ് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ബീഫ് റോസ്റ്റിൻ്റെ റെസിപ്പി എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു സവാള വഴറ്റിയെടുത്തിട്ടുണ്ടാക്കണേക്കാളും കുറച്ചുകൂടെ ഈസി മാർഗമാണ് സവാള കുക്കറിൽ അടിച്ചെടുക്കുന്നത് തന്നെയുമല്ല ബീഫിനോട് സവാള നല്ല ചേർന്ന് നിൽക്കുകയും ചെയ്യും പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഫ്രൈ ആയിട്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ട് നാളെ രാവിലെ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് വെളിച്ചെണ്ണയിൽ ഒന്ന് ഫ്രൈ ആക്കി എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ചൂട് പൊറോട്ടയുടെ കൂടെ നല്ല ടേസ്റ്റ് റെസിപ്പിയാണ് അപ്പോൾ ട്രൈ നോക്കണം കേട്ടോ അതിന് ശേഷം നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം അറിയിക്കാൻ മറക്കരുത് സോ താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് ടേക്ക് കെയർ അണ്ടിൽ ദ നെക്സ്റ്റ് ടൈം ബൈ ബൈ